Cette démarche de l'ONG Créativité et Développement, CEDEV, vise à créer un espace d'échange fructueux avec les communautés du village Carrefour et leur permettre à porter le plaidoyer sur le processus de leur réinstallation qui tarde depuis maintenant plusieurs années à travers des sessions sur la communication, la connaissance des droits, la connaissance des droits et les lois qui les protègent, mais aussi des sessions liées à l'engagement communautaire. Cette rencontre de ces différentes journées consiste à renforcer les capacités des membres du comité des victimes ainsi que d'autres organisations et des leaders communautaires pour les permettre à porter le plaidoyer sur le processus de réinstallation dans le village de Carrefour. Et ces formations ont consisté à animer des sessions sur la structuration, des sessions sur la communication, des sessions sur la connaissance des droits et des lois qui les protègent, ainsi que les sessions liées à, à l'engagement communautaire. Parce qu'on ne peut pas euh, être leader communautaire sans connaître ses droits, sans connaître ses devoirs. On ne peut pas être leader communautaire si on ne sait pas se mobiliser de manière structurée afin que les droits soient respectés. Voici en gros l'objectif euh, de, de ces différentes journées de rencontres pour renforcer les capacités non seulement des membres du comité des victimes, mais d'autres leaders communautaires dans le village de Carrefour pour qu'ils soient aptes à porter le plaidoyer communautaire pour que leurs droits soient respectés. Cette formation a permis aux participants d'acquérir des connaissances et les compétences nécessaires pour faire face aux défis liés à leur réinstallation et à leurs droits et devoirs. Ousmane Diallo, membre du comité des victimes du village Carrefour, se réjouit de cet énième accompagnement du consortium des ONG CEDEV, MDT et CECID. Ça nous a donné beaucoup d'expérience et ça nous permet vraiment de faciliter notre plaidoyerie au sein de notre, nos partenaires qui est la SMD, afin, afin que nos droits soient respectés sans violence. Et ça nous permet aussi de trans transformer notre comité de victimes en une association agréée et légale. Depuis 2018, le processus de réinstallation des communautés du village Carrefour connaît une lenteur remarquable. Cette situation représente désormais un véritable problème pour les habitants qui sont exposés à la pollution des cours d'eau et aux maladies liées au lac à résidus toxiques situé à au moins 100 mètres des cases du village. Par peur de construire de nouveaux bâtiments, les habitants du village Carrefour ont opté pour une alternative moins coûteuse. Ils ont décidé de construire des petites cases en bambou couverte par des bâches pour remplacer les bâtiments fissurés et dégradés. Cependant, cette alternative a des conséquences néfastes sur la santé, en particulier celle des enfants qui sont exposés à l'humidité pendant cette période de l'hivernage. Sur le chantier de la cité en construction, les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Ce qui saute immédiatement aux yeux d'un visiteur, c'est le vide des travailleurs et des bâtiments inachevés. Pire encore, la société SMD et la SONAPI se renvoient mutuellement la responsabilité du retard dans l'avancement du chantier. Donc, 
ay ka freke an kuma kan ka etala soro tumaro sona piba esem neba etala bejerela esa esa di sai mainin kala ho ay no ike so min baraka na ay dan sero sandir le dunya ibrahim ay balula jimina la la nate ay la yoro baluda tu ho akan ka kaliadi o solution ye gouvernement ne kono anya kuma ni fola kam ka ci gouvernement ye silo le lieutenant colonel murikaba sous préfet de la commune rurale de Sigirini, le retard dans l'exécution des travaux serait causé par le non-paiement des travailleurs. Le retard est dû au paiement des travailleurs. Parce que j'ai eu à constater ça. Beaucoup de travailleurs étaient là-bas. Beaucoup aussi ont fui par manque de paiement. C'est la cause fondamentale. Je n'ai pas eu la chance de me, de me rencontrer avec SMD, mais j'ai vu un des représentants ici en la personne de Abdallah. Nous avons eu à parler et à causer sur ça. Je l'ai aussi dit les, les défis qui tournent autour de l'université. Installée il y a à peine un mois, la nouvelle équipe de la délégation spéciale de Sigirini n'a aucun espoir de voir les communautés du village Carrefour réinstallées dans le délai prévu. Il y a une lenteur, une grande lenteur par rapport à cette réinstallation. Parce que dans les, dans les commentaires avant aujourd'hui, cette réinstallation devait se faire avant 2024. Nous sommes au cinquième mois de 2024 et il y a une pointe à l'horizon que cette population pourrait être réinstallée maintenant. Et les travaux, nous, nous suivons l'évolution des travaux. Et ils sont à un pourcentage qui ne promet pas que ça peut être fait avant fin 2024. Nous avons envoyé une lettre à la direction générale de la SMD pour euh, une prise de contact au cours de laquelle nous allons évoquer beaucoup de situations, y compris cette situation de recasement des populations de Carrefour. Rencontré par la directrice exécutive de l'ONG Créativité et Développement CEDEV, le directeur chargé des relations publiques et gouvernementales de la SMD a promis d'accorder très bientôt un espace de dialogue avec la CEDEV afin de donner la version des faits de la société par rapport à ce retard accusé dans le processus de réinstallation des habitants du village Carrefour. Bravo, bravo, bravo. Merci.